Assalamu alaikum and good evening students welcome again to the next lecture of the video lecture series uh, so today we are going to start the next lecture of the plant kingdom we are, we are already discussing the plant kingdom uh, and in plant kingdom <coughs> we studied uh, we have studied already that the plant kingdom has been divided into the yeah all the plants have been divided into the two subdivisions the first subdivision that is the, the seedless plants they are known as uh, the subdivision cryptogamy huh? cryptogamy mein kaun si plants aate hain jo seedless plants and phanerogamy means uh, the plants having the seeds huh? uske baad humne padha tha cryptogamy mein cryptogamy uh, has been divided into the three we can say divisions that the first division is thallophyta already we have discussed it <coughs> after that the second uh, division that is bryophyta uh, previous lecture mein humne ye bhi padha hai uh, and the uh, today's topic that is uh, that will be the division pteridophyta ha filhal ye cryptogamy pteridophyta and uh, division pteridophyta ke bare mein aaj humne padhna hai एंड ये टेरोडोफाइट्स जो है वो ऑलरेडी हमने आ, बोला है पहले ये दे बिलोंग टू द सब डिवीजन क्रिप्टोगेमी एंड क्रिप्टोगेमी में ये से बिलोंग करते हैं दैट मीन्स दे आर द फर्स्ट फीचर अगर हम इनका देखेंगे दे आर आल्सो द सीडलेस प्लांट्स हैं सो लेट्स स्टार्ट ये जो डिवीजन टेरोडोफाइट है यहाँ पे आप आ, ये इमेज देख रहे हो द ऑफ द प्लांट्स विच आर बिलोंगिंग टू द डिविजन टेरोडोफाइटा हाँ इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्टली द जनरल फीचर्स ऑफ दीज प्लांट्स ये जो प्लांट्स है जो बिलोंग करते हैं टू द टेरोडोफाइटा सीडलेस प्लांट्स जो है इन टेरोडोफाइट्स में क्या फीचर्स है कि इनको रखा गया है इन दिस वेरी डिविजन है सो पहला पहला फीचर अगर हम इनका देखेंगे दीज आर ऑल्सो मल्टी सेल्युलर ग्रीन सीडलेस प्लांट्स विच आर ऑल्सो फाउंड इन द शेडी एंड डेपलेस जैसे कि हमने पहले थैलोफाइट्स में बोला था यूजली थैलोफाइट्स थे या एलगी दे वेर द यूनि सेल्यूलर इसके बाद हमने बात की थी अबाउट द वट शबाश द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द प्लांट्स द डिविजन ऑफ द प्लांट्स दे वायर नोन एज ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइट्स मल्टी सेल्यूलर थे एंड ये जो टेरोडोफाइट्स है दे आर ऑल्सो मल्टी सेल्यूलर और ग्रीन है बिकॉज दे आर प्लांट्स दे परफॉर्म द फोटोसिंथिस या दे हैव द क्लोरो प्लास्ट इन दियर सेल्स एंड दे परफॉर्म द फोटोसिंथिस एंड इसके बाद सीडलेस अभी हमने बोला है बिकॉज दीज प्लांट्स दे बिलोंग टू द सब डिविजन या दे सब सब डिविजन दैट इज द क्रिप्टोगेमी ये क्रिप्टोगेमी से बिलोंग करते हैं अभी हम क्रिप्टोगेमी पढ़ रहे हैं फिलहाल हम सीडलेस प्लांट्स की बात कर रहे हैं सो so, ये ये इनका ये फीचर नेक्स्ट फीचर है दे आर द सीडलेस प्लांट्स हैं और अगर हम इनका हैबिटेट देखेंगे ये प्लांट्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं हाँ अगर हम बात करेंगे प्रीवियस लेक्चर्स में थैलोफाइट्स वो हमने बोला था दे लिव इन द वाटर एंड ब्रायोफाइट्स दे आर द फर्स्ट लैंड प्लांट्स एंड अगर हम अब इनकी बात करेंगे विच आर नोन एज शबाश द टेरोडोफाइट्स दे आर ऑल्सो फाउंड इन शेडी एंड डैम प्लेस या दे आर फाउंड इन द ह्यूमिड प्लेस ये भी कहाँ पाए जाते हैं इन द इन दीडी एंड डैम प्लेस या जहाँ पे मॉइस्चर होता है या लैंड पे ही पाए जाते हैं या कुछ इनमें भी कुछ प्लांट्स है वो वाटर में भी रहते हैं मगर मैक्सिमम जो प्लांट्स इनमें हैं वो रहते हैं कहाँ पे इन द मॉइस्ट प्लेस इन द ह्यूमिड प्लेस इन द डैम प्लेस इस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ दिस प्लांट्स और अगर हम नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे द प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इन टू ट्रू रूट सिटेम एंड लीव्स इससे पहले हमने बात की थी अगर हम अगर आपको याद होगा ऑफ द थैलोफाइट्स थैलोफाइट्स में uh, क्या था ये जो सिटेम या देर वॉज द बॉडी वॉज थैलस लाइक उनमें सिटेम रूट और लीव देवार दैट वॉज नॉट वेल डिफ्रेंशिएटेड एक दूसरे से वो डिफ्रेंशिएट नहीं था लेकिन अगर हम बात करेंगे ऑफ द ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइट्स में सिटेम लाइक स्ट्रक्चर्स रूट लाइक स्ट्रक्चर्स एंड लीव लाइक स्ट्रक्चर्स थे लेकिन 
अगर हम इनकी बात करेंगे जो यूटेरिडोफाइट्स है ये वो प्लांट्स है या फर्स्ट वो प्लांट्स है जिनमें ट्रू स्टेम है ट्रू लीव्स है और ट्रू रूट्स है दैट मीन्स द फर्स्ट प्लांट्स हैं वो हैविंग द ट्रू रूट्स ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स हैं या आप उनसे कंपैरिजन कीजिए इनका एंड आफ्टर दैट अगर हम नेक्स्ट फ्यूचर की बात करेंगे दियर लाइफ साइकिल इनका जो लाइफ साइकिल होता है या उन, uh, उनकी भी बात की थी हमने uh, इनका भी इनके भी लाइफ साइकिल में दो फेजेज होते हैं सुपोरोफिटिक फेज एंड द गैमेटोफिटिक फेज हैं सुपोरोफिटिक हमने ऑलरेडी बात की है दिस इज दैट फेज विच यूजली रिप्रोड्यूस बाय द एसेक्शुअल मींस एंड सुपोरोफिटिक फेज वो फेज या सुपोरोफाइट हम उस प्लांट को कहते हैं जो डिप्लाइड होगा जिसकी जो सेल्स होती हैं उनमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोज वोमोज होगा होंगे उसको हम बोलेंगे सुपोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट हम उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे जो बना होगा या उस प्लांट को बोलेंगे जो बना होगा ऑफ द सेल्स विच आर शबाश हेपलाइड हेपलाइड इन द सेंस दे हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोजोम एंड ये भी हमने बोला है कि गैमेटोफाइड जो होता है दैट दैट रिप्रोड्यूस वो करता है रिप्रोडक्शन बाय सेक्शुअल मीन्स बाय प्रोड्यूसिंग गैमेट्स हैं ये गैमेट्स प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट या सुपरम या फीमेल गैमेट या एग और उन्हीं की वजह से इसको इसका नाम रखा गया है गैमेटोफिटिक फेज या गैमेटोफाइट हाँ और अगर हम बात करेंगे इनका भी इनकी भी लाइफ साइकिल में सुपोरोफाइट होता है एंड हेपलॉइड गैमेटोफाइट होता है लेकिन इसमें जो डोमिनेंट फेज होता है दैट इज़ सुपोरोफिटिक फेज हाँ अगर हम थैलोफाइट्स की बात करेंगे उनमें डोमिनेट फेज था द गैमेटोफिटिक फेज एंड ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल में भी गैमेटोफिटिक फेज ही डोमिनेट था मगर ये जो टेरोडोफाइट्स है इनमें एक चेंज आ गई कि इनका जो सुपोरोफाइट होता है वो सुपोरोफाइट डोमिनेट होता है या कॉन्स्पिक्यूस होता है या विजिबल होता है उसको या डोमिनेट होता है ज़्यादा पाया जाता है इनमें कौन सा फेज द सुपोरोफिटिक फेज या सुपोरोफाइट हाँ और अगर हम दूसरी भी बात करेंगे पिछले किंग की पिछले डिवीजन में हमने बोला था कि ब्रायोफाइट्स में जो पिछले लेक्चर की अगर हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स का जो गैमेटोफिटिक फेज या सुपोरोफिटिक फेज था वो डिपेंडेंट था ऑन द गैमेटोफिटिक फेज एंड उस वहाँ पर हमने बोला था दैट इज पैरासाइट ऑन द गैमेटोफिट फेज हैं मगर अगर हम यहाँ बात करेंगे सुपोरोफाइट दैट इज़ द न्यूट्रिशन इंडिपेंडेंट ये भी करता है फोटोसिंथेसिस और सुपोरोफाइट भी करता है वट द फोटोसिंथिस सुपोरोफाइट्स आर फोटोसिंथेटिक सुपोरोफिट फेज वो या सुपोरोफाइट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है और गैमेटोफाइट वो वो जो होता है वो भी फोटोसिंथेसिस करता है या सेप्रोफिटिक है सेप्रोफिटिक इन द सेंस ये करता है न्यूट्रिशन अपना गज़ा जो ये गैमेटोफाइट होता है अपना गज़ा हासिल करता है फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है जो सडे या मरे होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल मैटर उन पे ये न्यूट्रिशन ऑप्टेन करता है उसको हम बोलेंगे सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन आफ्टर दैट द नेक्स्ट फीचर द सेप्रोफिटिक इज द लॉन्ग लिव एंड डोमिनेट द लाइफ जहाँ जो इनमें मेन प्लांट जो होता है वो सेप्रोफाइट ही होता है वो अभी हमने बोला एंड डोमिनेट करता है मैक्सिमम जो इनमें इनका जो लाइफ साइकिल होता है उनमें ज़्यादातर कौन सा फेज पाया जाता है द सेप्रोफाइट है एंड एंड इज ऑफन हाईली ब्रांचड इनमें ब्रांचेज भी पाए जाते हैं और आफ्टर दैट अगर हम नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे दे हैव वेल डेवलप्ड वेस्क्यूलर सिस्टम दैट इज एलिमेंट फ्लो फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्राम वन पार्ट टू अनदर पार्ट हाँ अगर हम आप पीछ पिछले ले, पिछला लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो थैलोफाइट्स में हमने बोला था जाइलम एंड फ्लोएम डेट इज़ टोटली एबसेंट दूसरा जो डिवीजन पढ़ा था हमने ब्रायोफाइट्स उनमें हमने बोला था जाइलम एंड फ्लोएम इज़ प्रेजेंट बट दैट इज़ नॉट वेल डेवलप्ड उनमें हमने बोला था नो ट्रू रेस्क्यूलर टिश्यू या नो ट्रू जाइलम एंड फ्लोएम हाँ मगर अगर हम इन प्लांट्स की बात करेंगे ये थोड़ा बहुत डेवलप्ड प्लांट्स होते हैं इनमें जाइलम एंड जो फ्लोएम होता है दैट इज़ वेल डेवलप्ड दैट इज़ वेरी मच ट्रू एंड ये जाइलम और फ्लोएम जो इनमें होता है उसका काम क्या होता है दैट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर 
एंड मिनरल्स या आल्सो फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स ये जो जाइलम है जाइलम हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड फ्लोएम हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इनसाइड द प्लांट एंड ये है मेजर डिफरेंस बिटवीन द शबाश थैलोफाइट्स ब्रायोफाइट्स एंड द टेरोडोफाइट्स और अगर हम इसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करेंगे ये जो गैमोटोफाइट इनमें रिप्रोडक्शन होती है बाई बोथ मीन्स ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाई द हेल्प ऑफ वर्ड सुपोरोफाइट एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय द हेल्प ऑफ गैमेटोफाइट एंड अब जब ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करेंगे उसके लिए शबाश इनमें होने चाहिए वट द सेक्शुअल ऑर्गन या सेक्स ऑर्गन एंड पिछले लेक्चर में हमने बोला था जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो होते हैं एंथ्रीडिया दैट इज द मेल सेक्स ऑर्गन एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन वो हमने वहाँ पे दिखाया भी था दैट वॉज नोन एज द आर्चगोनिया तो जो एंथ्रीडिया होते हैं वहाँ पे स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं या मेल गैमेट्स प्रोड्यूस प्रोड्यूस होते हैं और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज द आर्चगोनिया वहाँ पे एग प्रोड्यूस होता है या फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जो इनमें एंथ्रीडिया होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म हाँ दे आर आल्सो बाय फ्लैजलेट उनमें विप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लैजला होते हैं उन फ्लैजला की वजह से वो मोटाइल मोटाइल जैसे हमने पढ़ा था इन द ब्रायोफाइट्स उनके जो स्पर्म्स होते हैं उनके जो मेल गैमेट्स होते हैं वो होते हैं मोटाइल वो होते हैं मोटाइल दे मूव फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द इन साइड द वाटर विद द हेल्प ऑफ द विप लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज द फ्लैजला उनकी वजह से वो मूवमेंट करते हैं इसी तरह ये जो प्लांट्स है टेरोडोफाइट्स इनमें भी जो स्पर्म होता है दैट इज द वाई फ्लैजलेट दैट हैज इज हैविंग द टू फ्लैजला बाई द हेल्प ऑफ दीज टू फ्लैजला दैट मूव फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन साइड द वाटर एंड आफ्टर दैट परफॉर्मेंस द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है ये है इनकी बात अबाउट द सेक्स ऑर्गन आफ्टर दैट ये जो प्लांट्स है ये रिप्रोडक्शन करने के लिए इनको भी क्या ज़रूरी पड़ता है यहाँ पे वाटर वाटर यहाँ पे भी इनको दे आल्सो नीड वाटर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सो दैट ये जो फ्लाइज फ्लाइज रिलेटेड स्पर्म्स होते हैं फ्लाइज रिलेटेड मेल गैमेट होता है वो मूव करेगा फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस या फ्राम द मेल सेक्स ऑर्गन टू द फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड रिजल्ट इन द फर्टिलाइजेशन इसलिए ये भी नेक्स्ट फीचर है ऑफ द प्लांट्स बिलोंगिंग टू द शबाश टेरोडोफाइटा इसके बाद अब अब हम बात करेंगे क्लासेस हैं क्लासेस की अगर हम बात करेंगे द टेरोडोफाइट्स हैव बिन डिवाइडेड इनटू फोर क्लासेस द फर्स्ट क्लास इज साइलोपसिडा एंड साइलोपसिडा में एग्जाम्पल है साइलोटियम एंड राइनिया ये है फर्स्ट क्लास हैं नेक्स्ट क्लास जो है ऑफ द टेरोडोफाइट्स दैट इज द लाइकोपसिडा एंड इसमें एग्जाम्पल्स है लाइकोपोडियम एंड सिलेजनेला हाँ लाइकोपोडियम एंड सिलेजनेला ये है यहाँ पे प्लांट स्ट्रक्चर uh, प्लांट है यहाँ पे इसको हम बोलेंगे सिलेजनेला हाँ एंड दिस बिलोंग्स टू द शबाश क्लास दैट इज़ नोन एज लाइकोपसिडा हाँ इसके बाद हम तीसरे क्लास की बात करेंगे दैट इज़ नोन एज सिफिनोपसिडा हाँ एंड सिफिनोपसिडा में कौन सा प्लांट आता है उसको हम बोलेंगे इक्विस्टम हाँ दिस इज द इक्विस्टम एंड ये जो इक्विस्टम होता है इस ये बिलोंग कर, करता है टू द क्लास दैट इज़ नोन एज सिफिनोपसिडा इसके बाद लास्ट क्लास है दैट इज़ नोन एज टेरोपसिडा एंड टेरोपसिडा में एग्जाम्पल आती है एडियंटम या इसको हम बोलते हैं वॉकिंग फर्न हाँ वॉकिंग फर्न हम क्यों बोलते हैं बिकॉज ये वॉक करता है एक्चुअली में वॉक नहीं करता है आ, ये वॉक नहीं करता है बट ये दिखाई देता है कि ये वॉक करता है कैसे वॉक करता है ये अपने जो लीव्स होते हैं भाई लीव्स हैं इसके जो लीव्स होते हैं वो लीव्स जब आगे बढ़ते हैं वो ज़मीन के साथ लग जाते हैं उनमें रूट्स एडवेंटिशस रूट्स डेवलप होते हैं एंड एडवेंटिशस रूट्स की वजह से उसमें एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है वो नया प्लांट्स या नया लीव उसमें जन्म देता है जिस वजह से वो आगे चलता है वो भी वैसे ही आगे चल के रूट्स डेवलप करता है वो लीफ लीफ इसका जो लीफ होता है वो रूट्स डेवलप करता है और वहाँ पे नेक्स्ट प्लांट जन्म लेता है या आगे बढ़ता है इस वजह से इंसान को लगता है कि ये वाक करता है एक जगह से दूसरी जगह वाक करता है तभी इसका नाम रखा गया है द वॉकिंग फर एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द शबाश द प्लांट किंगडम या दिस वॉज ऑल अबाउट द 
डिवीजन दैट इज नोन एज वट द टेरिडो फाइट हाँ थोड़ा बहुत हम रिकेप्यूलेट करेंगे क्रिप्टोगी में हम अभी सीडलेस प्लांट्स पढ़ते हैं पढ़ रहे हैं थेलोफाइटा प्रायोफाइटा एंड डेरोडोफाइटा आज का लेक्चर था टेरोडोफाइटा एंड डेरोडोफाइट्स में ये प्लांट्स आते हैं आफ्टर दैट जनरल फीचर है मल्टी सेल्यूजर हैं ग्रीन है सीडलेस तो हमको पता ही है और कहाँ पर पाए जाते हैं मॉइस्ट एंड शीडी एंड डैम प्लेस इसके बाद इसमें होता है अगर हम प्लांट बॉडी की बात करेंगे इसमें बाजाब तो होता है रूट इज़ देयर सिटम इज़ देयर एंड लीव इज़ आर देयर हैं जो उन दो डिविजन्स में नहीं पाए जाते थे एंड अगर इसमें भी सुपोरोफिटिक फेज और गेमेटोफिटिक फेज होता है एंड गेमेटोफाइट इज़ द डिप्लॉयड दिस इज़ द सॉरी गेमेटोफाइट इज़ द हेपलाइट स्ट्रक्चर दिस इज़ द टिप्लाइट स्ट्रक्चर हैं और इनमें जो बोथ सुपोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट वो एक दूसरे या न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे ये डिपेंडेंट नहीं होते हैं फॉर द फूड ये नेक्स्ट फीचर हैं आफ्टर दैट जो मेन जो इनमें लाइफ साइकिल में जो फेज होता है वो दैट इज़ द सुपोरोफिट फेज हैं इसके बाद अगर हम जैलम फ्लोइंग की बात करेंगे इनमें जैलम एंड फ्लोइंग वेल डेवलप्ड है जो उन दो डिविजन्स में नहीं पाए जाता था इनमें जैलम एंड फ्लोइंग वेल डेवलप्ड हाँ और सेक्शुअल आर्गन है यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर मीनस दे आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स से मेनी सेल्स एंड इनमें ऊपर से जैकेट हैं जैकेट हम बोलेंगे कवरिंग है कवरिंग है ऑफ द सिटी रायल सिटी रायल सेल्स मीनस दो सेल्स विच आर नॉट एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ये रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं सिंपली ये प्रोडक्शन देते हैं टू दिस वेरी मल्टी सेल्यूलर सॉरी सेक्शुअल ऑर्गन्स दिस इज द फीचर है एंड आल्सो इनको भी वाटर दे आल्सो नीड वाटर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर दैट इसके क्लासेस साइल ऑप्सिडा लाइक ऑप्सिडा सिपिन ऑप्सिडा एंड टेर ऑप्सिडा एंड इनकी एग्जाम्पल्स ये हैं और ये जो प्लांट्स है ये यहाँ पे दिख रहे हैं आप 